சிவனேசி வினையர்களுக்கு வணக்கம் சனி வக்ர பலன் இந்த வக்ரம்னா என்ன ரெட்ரோகேஷன் பின்னோக்கி வருவது இந்த சனி வக்ர பலன் பனிரெண்டு ராசிகளுக்கும் அல்லது நீங்கள் பனிரெண்டு லக்னங்களுக்கும் எடுத்துங்க இந்த பனிரெண்டு ராசிகளுக்கும் இந்த வக்கரத்தினால் ஏற்படக்கூடிய பலன்கள் என்ன சனி உங்கள் ஜாதகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த அதிபன் அப்படின்னா என்னென்னா எந்த வீட்டின் அதிபன் அதை பொறுத்து இந்த பலன்கள் வித்தியாசப்படும் இது டீட்டெயிலாக பனிரெண்டு ராசிகளுக்கும் ஒரே கண்டென்டாக நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நீங்கள் இதை பொறுமையாக கேமனிங்க சனி எப்போ வக்கரம் அடைகிறார் மே மாதம் பதினோராம் தேதி சனி வந்து வக்கரம் அடையுது இப்போது ஒரு பஞ்சாங்கத்தின் அடிப்படையில் அதாவது வாக்கிய பஞ்சாங்கத்தின் அடிப்படையில் இந்த சனி வக்கரம் அடைந்து பின்னோக்கி வரும்பொழுது தனுசு ராசி உள்ளே வராதுன்றது தான் அவங்களுடைய குறிப்பு பட் திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி அதாவது லேட்டிடியூட் லாங்கிடியூட் எக்ஸாக்டாக டிகிரி வைஸ் நம்ம பார்க்கும்போது இந்த சனி தனுசு ராசி உள்ளே வரலங்கிறது தான் இன்னொரு வாதம் வக்ரம் வக்ரம் தான் பின்னோக்கி வருவது உறுதி இருந்தாலும் தனுசு ராசி அந்த சனி எட்டலை அப்படின்னா என்னென்னா ஏற்கனவே தனுசு ராசிக்கு ஜென்ம சனி விருச்சிகமுக்கு ஏழ்ன சனி இதெல்லாம் முடிந்தது முடிந்தது தான் ரிஷபம் கஷ்டமத்து சனி முடிந்தது முடிந்தது தான் அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது பட் வக்ரம் என்ன நடக்குதுன்னா மகரமில் ஜனவரி மாதம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இந்த சனி பயிற்சி நடந்து நான்கு மாதங்களில் வக்ரம் அடிக்குது பின்னோக்கி வர ஆரம்பிக்கிறது திருவோண நட்சத்திரம்ல இருந்து உத்ராட நட்சத்திரத்தை நோக்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏன்னா சனி வந்து ஒரு ஸ்லோ மூவிங் பிளானட் ஸ்லோவாக அது வந்து பின்னோக்கி வரும் செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வரையில் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலரை மாதம் ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ் வந்து இந்த சனி வக்ரம் அடைஞ்சி பின்னோக்கி வந்து அதுக்கு பிறகு வக்ர நிவர்த்தி பண்ணும் ஸோ செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி நைன்த் சனி வக்ர நிவர்த்தி இதனால் எந்தெந்த ராசிகளுக்கு என்னென்ன பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் பொதுவாக வக்ரம் அப்படிங்கிறது சுபகிரங்கள் செய்யும் பொழுது சுபமான பலன் நடக்கும் அசுப கோள்கள் வக்ரம் அடையும் போது அதில் குறிப்பாக சனியும் செவ்வாயும் வக்ரம் அடையும் பொழுது சில தீய பலன்களும் கலந்து நடக்கும் இதை எப்படி இன்னும் டீப்பாக நம்ம பார்க்குறது பனிரெண்டு ராசிகளுக்கு முன்னாடி ஏன் இந்த கண்டென்ட் சொல்கிறேன் இதை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் தான் உங்கள் ராசிக்கு அது எப்படிப்பட்ட பாதிப்பை ஏற்படுத்த நீங்கள் புரிஞ்சிக்க முடியும் அப்போது நீங்கள் என்ன இன்னும் டீப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு சனி தசை நடக்குதா எல்லா ராசிக்காரர்களுக்கும் சனி தசை நடக்காது ராகு நட்சத்திரத்தில் பிறக்கிறவங்க செவ்வாய் நட்சத்திரங்களில் பிறக்கிறவங்க அவங்களுக்கு குறிப்பாக கண்டிப்பாக சனி தசை நடந்துகிட்ருக்கோம் மிட் ஏஜில் நான் சொல்கிறது ஒருவேளை குருவுடைய நட்சத்திரத்தில் பிறந்தாலும் கூட இதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ சனியுடைய திசை நடக்குதான்றதை முதல்ல நீங்கள் கிளியர் பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய சுய ஜாதகத்தை முதல்ல நீங்கள் செக் பண்ணி உங்கள் நட்சத்திரம் என்ன உங்களுக்கு சனி திசை நடக்குதா அல்லது சனி புக்தி சனி புக்தி பெரும்பகுதி நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ராகு திசை புதன் திசை சுக்கர திசை குரு திசை இதில் வரக்கூடிய சனி புக்தியுடைய அளவு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் டூ இயர்ஸ் இருக்கும் ஒருவேளை சூரிய திசை சந்திர திசை அங்காரிக திசை இந்த திசையில் வரக்கூடிய அந்த சனியுடைய புக்தி ஒரு வருடம் தோராயமாக அப்போ நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா சனி திசையா இல்லை சனி புக்தியான்றதை முதல்ல நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் உங்கள் பேர்த் சார்ட் எடுத்து பார்த்துங்க பேர்த் சார்ட் இல்லை இல்லை பேர்த் சார்ட்டை கிளியராக இல்லை தசா புக்தி தெரியலன்னா லைஃப் ஆர் ஸ்கோப் டாட் இன் இந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே போங்க உங்களோட பேர்த் சார்ட்டை டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் அதில் கிளியராக எந்த காலத்தில் உங்களுக்கு சனி திசை சனி புக்தி இதை கிளியராக காமிக்கும் ஸோ நீங்கள் ராகு நட்சத்திரம் குரு நட்சத்திரம் செவ்வாயுடைய நட்சத்திரம் இல்லை சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரத்தை பிறந்தால் கூட ஒரு நாற்பது ஐம்பது வயதெல்லாம் இந்த சனி தசை வர ஆரம்பிக்கும் இது தான் கேல்குலேஷன் இதை முதல்ல கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் சொல்கிற பலன்களை புரிஞ்சுங்க மேஷ ராசியாக இருக்கீங்க பனிரெண்டு ராசியாக நான் சொல்கிறேன் மேஷ ராசியாக இருக்கீங்கன்னா சனி வந்து உங்களுடைய கரியர் பிளானட் உங்களுடைய ப்ராஃபிட் அண்ட் கெயின் அதை பற்றி பார்க்கக்கூடிய ஒரு கரியர் பிளானட் அப்போ மேஷத்துக்கு சனி வக்கரம் பண்ணிச்சா நல்லதா கெட்டதா மேஷத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கோணாதிபதிகளில் சனி இடம் பெறலை ஒன் ஃபைவ் நைனில் சாட்டன் வந்து உங்களுக்கு கிடையாது ஸோ லார்ட் ஆஃப் டென் பத்துக்குடையவன் சனி இவர் வக்கரம் அடையாது நல்லது தான் பெரிய கெடுதல் கிடையாது நீங்கள் போன வருஷம் சில பிளான் பண்ணி சில கரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லை சில எக்ஸாம்ஸ் கவர்மெண்ட் வேலைக்காக எழுதியிருக்கீங்க இல்லை ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்காக பிளான் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த வருஷம் சரியாக நடக்கலன்றவங்களுக்கு இந்த சனி வக்கரம் முன்னாடி என்ன செஞ்சிங்களோ அதை இப்போ ஆக்டிவேட் பண்ணி கொடுக்கும் அதுதான் ரெட்ரோகேஷன் ரெட்ரோகேஷனாக பின்னாடி போகிறது நீங்கள் பின்னாடி என்னென்னலாம் விட்டு வச்சிங்களோ அதை போய் நீங்கள் அடையிறதோ அல்லது அதை இழக்கிறதோ இல்லை அதை சரி பண்ணுறதோ அதை ரெட்ரக்ரேஷன் நமக்கு வந்து ஒரு வாய்ப்பு அது ஸோ மேஷத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கரியரில் மெயினாக உங்களுடைய பிஸ்னஸில் உங்களுடைய கரியர் அண்ட் பிஸ்னஸ் ப்ளஸ் உங்களுடைய க்ரோத்
புதுசாக ஒன்று பண்ண போகிறீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு செகண்ட் யோசித்து உங்கள் செல்ஃப் உங்கள் சுய ஜாதகத்தையும் பார்த்து கம்பேர் பண்ணி பண்ணிக்கணும் ரிஷபராசி ரிஷபராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சனி பக்ர பலன் என்ன ரிஷபத்துக்கு ஒரு யோகமான கிரகம் சனி ஒரு யோகமான கிரகமான சனி வந்து உங்களுக்கு வக்கரம் அடையக்கூடாது அப்படி அது வக்கரம் அடையும் பொழுது அது கொடுக்க வேண்டிய யோகங்களை கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்படியே ஸ்டாப் பண்ண மாதிரி ஆகிடும் ஒருவேளை நீங்கள் ரிஷப லக்னமாகவும் இருக்கிறீங்க உங்கள் சுய ஜாதகம்ல சனி வக்கரம் இல்லாமல் கேந்திர கோண ஸ்தானங்களில் அருமையாக இருந்து இப்போ இந்த வக்கரம் அடையிறதுனால பெரிய பாதிப்பு கிடையாது உங்கள் சுய ஜாதகம்ல சனி வக்கரம் அடைஞ்சு ஸ்தான பலம் இழந்து வீக்காக இருந்து அதனால் இந்த சனி வக்கரம் அடையும் போது சில நெகட்டிவ்ஸ் அது கொடுக்கும் குறிப்பாக ஹெல்த்து உங்களுடைய மணி ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி மூணு விஷயத்துலையுமே கவனம் தேவை பேர்ச் சார்ட்டை கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க பேர்ச் சார்ட்டு தான் நான் ஒரு முறையும் லைஃப் ஹாரஸ்கோப் யூஸ் பண்ணிக்கோங்கன்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ ரிஷபத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சனி எந்த மாதிரியான தனட்டாக வராரு கரியருக்கு தான் வராரு ஸோ பிஸ்னஸ் அண்ட் கரியரில் குறிப்பாக உங்களுக்கு சனி திசையோ இல்லை வந்து சனி புக்தியோ நடந்ததுனா ஏன்னா சனி திசை நடக்கிற வாய்ப்பு ரொம்ப குறைவு நீங்கள் கிருத்திகா நட்சத்திரம் இல்லை ஒருவேளை ரோகிணியில் பிறந்திங்கன்னா சனி திசை ரொம்ப ஏஜ் ஆன பிறகு வரும் ஒருவேளை மிருக ஸ்டேடியமில் பிறந்திருந்திங்கன்னா சனி திசை நாலாவது திசையாக வந்துடும் செவ்வாய் திசை ராகு குரு சனி ஸோ அட் ஏஜ் ஆஃப் ஃபார்ட்டிலாம் அது என்ட்ரி இருக்கும் சான்சஸ் ஆர் மோர் இது இருக்கான்னு செக் பண்ணி பாருங்கள் இல்லை புக்தியில் சனி இருக்கா அப்படி இருந்தால் இந்த வக்கர காலத்தை கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கிறது நல்லது மிதன ராசி மிதனத்துக்கு சனி லார்ட் ஆஃப் எயிட் அண்ட் நைன் எட்டு குடையவன் ஒன்பது குடையவன் பேரண்ட்ஸ் உடைய ஹெல்த்தை தான் ஃபஸ்ட்டு டார்கெட் வைக்கும் அதுக்கப்புறம் தேவையில்லாத வழக்கு வம்புகள் உங்களுக்கு சனி தசை இருக்கிற வாய்ப்பு அதிகம் காரணம் மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு குருவுடைய நட்சத்திரமான புனர்பூசமோ ராகுடைய நட்சத்திரமான திருவாதிரையோ இல்லை மிருக ஸ்டேடியமில் பிறந்திருந்தீங்கன்னா இந்த சனி தசையை சந்திக்கிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு அப்போ நீங்கள் தான் இன்னும் கூடுதல் வெளிப்படுவோடு இருக்கணும் ஏன்னா உங்களுக்கு அஷ்டமத்து சனி ப்ளஸ் வக்ரம் அடைகிற சனி ஸோ மிதன ராசி உங்கள் பேர்த் சார்ட்டில் உங்கள் லக்னத்தின் அடிப்படையில் சனி யோக கிரகமானு செக் பண்ணிக்கணும் லக்னத்துக்கு அடிப்படையில் அந்த சனி பாசிட்டிவான ஹவுஸில் ஃபேவரபுளாக இருக்காரன்றதையும் நீங்கள் ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணிக்கணும் அப்படி இருந்ததுன்னா இப்போ நடக்கக்கூடிய இந்த வக்ரத்தால் பெரிய பாதிப்பு எதுவும் கிடையாது மிதனத்துக்கு பாதிப்பு எந்தெந்த ரூபத்தில் வரும் மூன்று வகையாக இருக்குது ஒன்று உங்களுடைய ஆரோக்கியம் அல்லது விபத்து எது வேணால் எடுத்துக்கலாம் உங்களுடைய பேரண்ட்ஸுடைய ஹெல்த் உங்களுடைய அப்பா அல்லது அம்மா தாய் தகப்பன் உங்களுடைய பெற்றோர்களுடைய ஆரோக்கியம் ரொம்ப முக்கியமாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய இடம் அதுக்கடுத்து மூணாவது விஷயம் உங்களுடைய கரியர் ஆர் உங்களுடைய மணி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்பி ஏமாறுறது பணம் கொடுத்து ஏமாறுறது இந்த மாதிரி விஷயங்களில் கவனமாக இருந்தால் யூ ஆர் சேஃப் ஸோ சனி வக்ர பலன் மிதனத்துக்கு அவ்வளவு சாதகமாக இல்லை பேர்ச் சார்ட்டை செக் பண்ணி பார்த்துக்க அடுத்தது கடகம் ராசி கடகத்துக்கு பொதுவாகவே சனி வந்து ஒரு பாவ கிரகம் பாதகாதிபதி ஒரு பாவ கிரகம் மாரகாதிபதி அஷ்டமாதிபதி எல்லாம் கடகத்துக்கு உண்டு கடகத்துக்கு பேசிக்காக சனி அவ்வளோ ஃபேவரான பிளானட் கிடையாதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ வக்ரம் அடைகிற சனி இந்த கடகத்துக்கு ஃபேவரான ஃபேவரபிள் கெடுதல் செய்யக்கூடிய ஒரு கோள் அதுவே வக்கரம் அடைஞ்சு பின்னோக்கி போனால் அது சில ராசிகளுக்கு நன்மை கடகத்துக்கு அது நன்மை ஸோ கடகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சனியால் ஏற்படக்கூடிய நன்மைகள் உண்டு சனியால் என்னென்ன நன்மைகள் உண்டு ஏழு எட்டு இது வரைக்கும் தடங்களாக இருந்த காரியங்கள் தடங்களை நிவர்த்தி பண்ணிக்கும் இது வரைக்கும் பிரச்சனையாக இருந்த வழக்குகள்லாம் தீர்வு கொண்டு வரும் இது வரைக்கும் இருந்த நோய்கள் கசப்புகள் கடன்கள் கடன் பிரச்சனைகள்லாம் ஒரு சமாதானமான ஒரு தீர்வுக்கு தேடி வரும் ஸோ பிரச்சனைகளை முடிக்கக்கூடிய காலம் தான் கடகத்துக்கு உண்டு நன்மை இந்த ரூபத்தை தான் உங்களுக்கு நடக்கும் அடுத்தது நீண்ட நாள் கடகத்துக்கு இன்னொரு விஷயம் நீண்ட நாள் இந்த கணவன் மனைவி கோர்ட்டு கேஸ் வழக்குகள்லாம் தீர்க்கப்படாமல் இருக்கு முடிக்காமல் இருக்கா அதெல்லாம் ஒரு முடிவுக்கு வரக்கூடிய நேரத்தை நிற்கும் சிம்மம் சிம்மத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட கடகத்துக்கு என்ன பண்ணணும் அது அப்படியே அதுக்கும் பொருந்தும் ஏன்னா சிம்மம்க்கு லார்ட் ஆஃப் சிக்ஸ் அண்ட் செவன் ஸோ ஃபேமிலி பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணி கொடுக்கும் கடன்களை தீர்த்து கொடுக்கும் எதிரிகளை வந்து ஒழித்து கொடுக்கும் பிரச்சனைகளை வந்து விலக வைக்கும் தேவையில்லாத போராட்டங்களை வந்து நிறுத்தி வைக்கும் ஸோ சிம்ம ராசியில் பிறந்த உங்களுக்கு சனி தசையோ சனி புக்தியோ நடந்தால் இதோடைய பலன் இன்னும் டீப்பாக இருக்கும் ஒரு நடக்கலைனாலும் கூட உங்களுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் சோர்ஸ்க்கு உண்டான வழியை தான் அந்த சனி கொடுக்கும் கன்னி கன்னி ராசிக்கு சனி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கோள் ஏன்னா லார்ட் ஆஃப் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் ஐந்து கூடிய ஆறு
பூர்வ ஜென்மத்தில் செய்த சில பாவங்களுக்கு நிவர்த்தி தேடக்கூடிய ஒரு அமைப்பை கொடுக்கும் ஆறுக்குடையவன் வக்கரம் அடையிறதுனால பிரச்சனைகள் தானாக தேடி வர்றதுக்கோ இல்லை கடன்கள் உருவாக்குறதுக்கோ ஒரு வாய்ப்பு தெரியுது விபத்து இல்லாமல் இருக்க விழிப்புணர்வோடு இருங்க ஸோ கண்ணியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சனி வக்கர காலம் அவ்வளோ ஃபேவர் கிடையாது பேர்ட் சாட்டையும் பாருங்கள் ஒருவேளை பேர்ட் சாட்டில் சனி நல்லா இருந்தார்னா இவ்வளோ பாதிப்பை இது ஏற்படுத்தாது பாதிக்காமல் உங்களை விட்டுடும் ஸோ ஜனனக்கால ஜாதகத்தை பொறுத்து உங்களுக்கு பலன்கள் எப்படி நடக்குன்றதை ஈஸியாக நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் லைஃப் ஆரஸ் கோப் டாட்டின் பயன்படுத்திங்க அடுத்தது துலாம் ராசி ஸோ கன்னி ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இன்னும் ஒரு பாயிண்ட் முடிச்சிட்றேன் கன்னி ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சனி வக்ரமாகிறது நீங்கள் வந்து விழிப்புணர்வோடு இருக்க வேண்டிய ஒரு காலமாக தான் நம்ம இதை பார்க்குறோம் அதுதான் உங்களுக்கு சேஃபும் கூட 